Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Pavunan vaccines wasn't entertained in the Philippines. Di man nabigyan ng pansin sa Pilipinas ang pamunan antiviral ay masaya pa rin sila, dahil lubos naman silang tinanggap ng DOH ng Jakarta, Indonesia. Sa katunayan nga mga kaibigan, ay nasa semi-final clinical observation na sila ngayon, na kung saan ay may pahapyaw ang mga doktor sa Indonesia, na tila nagpahiwatig na magiging successful ang ginawa nilang clinical observation. Samantala, meron din matinding mensahe si Mario Marcos sa DOH natin sa Pinas, at ito ang kanyang buong pahayag. Eh, nakakalungkot nga lang dyan sa Pilipinas dahil maraming nagme-message sa akin dahil marami daw babala ang nanggagaling sa DOH so wala naman daw silang may bigay na gamot kundi sinasabi nga nila na ito ah, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit sinasabi nila na ang DOH ngayon ay hindi naman na Department of Health Department of uh, Statistics at saka Department of Babala nako, ewan ko Uh, paano na lang kami na lahat na lang na kahit yung mga gagamitin dito sa Cebu anya, eh, eh, bibigay ng babala itong DOH paano naman kami may, may karapatan din kami maghanap ng uh, uh, panggamot namin sa mga karamdaman namin eh, kung ganyan na babawalan pa nilang lahat eh, ano naman ibibigay nila wala naman yun pong mga nabasa ko sa mga mensahe sa akin pavunan vaccines wasn't entertained in the Philippines. Yun rason na napunta sa Indonesia, yung clinical trial, it is because wala siyang makukuha dito. So, kung pupunta siya sa, sa, bak, sa vaccines, puposible siya kasi ang interest ni Duque sa health, napakalaki mga kaibigan. Ito po yung totoong dapat natin malaman. Alam niyo po ba mga kaibigan na si Duque ay nagmamayari ng isang pharmaceutical company? Alam niyo po ba yan? Duki owns a pharma company. Ito po. Kasi alam niyo po ba, marami, marami na sa mga, alam niyo, alam ko mas maraming alam kayo tungkol sa news sa Philippines na pinapaimbestig, gustong paimbestigan din ng mga senators si, si Duke. Duke, it says here, owned uh, Doctors Pharmaceutical Incorporation. Ang tawag po ng ang ano niya, company is Doctors Pharmaceutical Incor Incorporation owned by the family of DOH Secretary Francisco Duque III seems to be a lucky business entity that sets aside health for wealth by the following documents biro mo sinabi dito na a business entity that sets aside binabaliwala ang health for wealth dahil eh, binabaliwala syempre pagbibigyan niya yung interest ng kanyang pharmaceutical company no wonder mga friends kung bakit lalala kayo dyan patatagalin yung lockdown nyo kasi may interest po siya natural ang interest ng pharma company hindi natin alam but later on lalabas wala sa atin mag investiga pero sinasabi ko lang Ayan o, a closer look, Dr. Pharmaceuticals Incorporation. Data sourced uh, from the Philippine Government Electronic Procurement System showed Dr. Pharmaceutical Incorporation with active platinum membership is an accredited corporation that bids for government contracts primarily with the Department of Health since year 2005. Wow, 2005s at nagbibid siya ng mga government contracts primarily with the Department of Health. So may mga kontrata siya, God only knows kung gaanong pera ang inano dito ni Duque na pupunta sa pharmaceutical company friends. That is one of the reasons why pavunan vaccines wasn't entertained in the Philippines. Uh, in, ang, ang, ang reason po kung bakit si, um, si Duque pinaiimbestigahan dahil nga yung mga, nalaman yung mga kaibigan yung, yung testing kits ng UP, na dinevelop ng UP, 
uh, na inignore hindi pinansin ng Department of Health. Tapos instead, uh, ang Department of Health bumili po ng mga testing kits from abroad. Si, si Duque, um, yung mga binila na lang mga testing kits abroad is mga faulty. Maraming mga ano, hindi accurate. Siguro, alam nyo na, kasi siyempre sabi nga niyong Budsman, aalamin nila kung tama ba yung pagkakapurchase ng mga testing kits. Isa yan sa mga imbestigahan nila kung may mga ano malis. Kasi, yun na nga, mga, mga, may mga fault, may mga faulty yung testing kits. Malay natin, mga mumurahin yung binili ni Duke. So sana ombudsman maimbestigahan po talaga na mabuti at saka ang isang ano yung PPE yung pera sabi ni ombudsman yung pera na pinam, pinamimigay dapat sa mga namatayan gusto nilang imbestigahan kung nakarating ho ba yan sa mga dapat makarating ito yung mga suggestion ko po sana na sana impaimbestigahan din yung mga Hospitals, mga kaibigan. Yung mga hospitals po na nanunuhol, na nanunuhol sa mga kamag-anak ng mga namatayan. Binabribe po nila. Marami po sa inyo ang sumusulat sa akin na nagsasabi, alam niyo po, ma'am, um, nililibre yung hospital bills. Nililibre yung cremation. Nililibre yung mga... Uh, uh, ano pa ba, hospital bills, cremation, in, in, in exchange na para ilagay yung cause of death doon sa death certificate na coronavirus. So that is corrupting. Sana paimbestigahan din ito na inila, pinipilit nila o sinasabi, meron akong ka, ka mag, ay, ka, kababay na nagsabi sa akin, meron silang pinsan na namatay. Uh, na, malaki daw ang bill sa hospital Tapos, uh, more than a million ata, ang uh, pinababayad na lang 600,000. Tapos sabi, o oh, sige, kasi malaki yung bill mo, gagawin natin kalahati na lang, pero ilalagay natin sa death certificate, ang cause of death is coronavirus. Kahit na may sakit sa utak, matagal na may sakit sa utak, yun yung uh, sakit na ikinamatay niya sa utak. This is corruption to the core. Mamimilit ka, ano-ano ba ang, ang bahay nito? Ga, gaano pera ang makukuha dito ng Department of Health? So, kailangan pa imbestigahan po yan. Yung mga namamatay na, na iba ang sakit, halimbawa high blood pressure, halimbawa yung may mga cancer, tapos namatay nitong panahon ng COVID, uh, ilalagay nilang nila na yun ang cause ng death ng coronavirus. So, dapat pa imbestigahan po ito. At yung pagpapakremate, bakit kailangan... Okay, nandoon na yung ano, yung uh, yung uh, yun yung protocol ng World Health Organization na lahat ng uh, mamamatay ngayong panahon ng pandemic is dapat ipapakremate. Pero dapat pa investigahan po yun eh. Kasi what if meron tayong karapatan na humindi na ipakremate? May kanya-kanya tayo pong paniniwala. May gusto tayo pag namatay sa atin, yung iba ayon na ipakremate. Dahil kanilang rights yun eh. E bakit panahon ng pandemic, kailangan lahat ikremate ng mga namamatay? So, sana kung hindi man sa ombudsman ito, sa World Health, sa, sa mundo may mag-investigate dito about the World Health Organization na pinapakremate lahat. Ito, matagal na po itong balita na Trump, sabi ni Trump, U.S. will terminate relationship with the World Health Organization pandemic. Matagal na po ito, lumabas na po ito sa news, siguro, siguro three weeks ago or more than two weeks ago. But uh, ngayon ko na sinabi sa inyo para magkadugtong sa topic natin, may kinalaman. Kasi alam nyo naman ang uh, gusto kong i-educate kayo na hindi kayo naguguluhan. So sabi ko, e, e ano natin ngayon na uh, Since pinag-uusapan natin ang corruption ng mga mga entities like uh, public entities like World Health Organization, Department of Health. Kasi sila ang nasa sentro ngayon ng mga buhay natin lahat sa mundo. So ito na, magandang news uli ito mga kaibigan. Na tineterminate na, tinatapos na ang relationship ng, United, ng uh, US sa World Health Organization. 
alam niyo kung bakit siguro hindi ito binibalita hindi ko to narinig dito eh na ibinalita sa dito sa news dito sa England aywan ko sa Pilipinas pero dapat ito ang laman ng mga headlines ng mga news sa buong mundo na sinasabi si Trump terminate na yung kanyang relationship with the World Health Organization. So ngayon mga kaibigan, additional ano na naman to uh, magandang balita sa mga nangyayari ngayon dahil na papakita na sa buong mundo. Dapat ipakita natin na nawawala na po yung credibility ng World Health Organization. That... Yung tama na ito, may karapatan po tayo mga kaibigan na express yung ating nararamdaman lalo na lahat tayo ay involved dito. Sabi ko nga bakit may kaunting ano lang magrarali na yung magrarali na uh, laban kay Duterte ang daming nagrarali. Bakit hindi magrarali ngayon yung mga tao na sabihin tama na. Tama na itong mga nangyayari sa mundo para matapos ng problema. Ito lang po mga kaibigan, so sana naliwanagan kayo sa mga nangyayari ngayon.